শুভেচ্ছা মাছরাঙা দেশের সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মৌমিতা জান্নাত দেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবরের সঙ্গে আজ থাকছে খুলনা বিভাগের সংবাদ রূপসা তীরে শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ঢাকা কক্সবাজার রুটের ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু প্রথম দেড় ঘন্টায় তিন দিনের টিকিট শেষ প্রথম ট্রেন যাবে পহেলা ডিসেম্বর খুলনা বিভাগের ছত্রিশটি সংসদীয় আসনে ভোটার বেড়েছে চোদ্দ লাখ সাতাশি হাজার চারশো জন কেন্দ্র বাড়ানো হয়েছে একশো উনপঞ্চাশটি শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজারে প্রথম ট্রেন যাবে আগামী পহেলা ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে নতুন এই রেলপথের কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু হয় প্রথম দেড় ঘন্টাতেই সব টিকিট কিনে নেন উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা এ নিয়ে নাজমুল সাদেকের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল টিপু ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজারের নতুন রেলপথে চলবে নতুন ট্রেন কক্সবাজার এক্সপ্রেস আগেই এই রেলপথের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবার বিজয় মাস ডিসেম্বরের প্রথম দিন থেকেই এ পথে ট্রেনে চলাচল করতে পারবেন সাধারণ মানুষ আজ সকাল আটটা থেকে অনলাইনে এবং টিকিট কাউন্টারে একযোগে শুরু হয় এক দুই ও তেসরা ডিসেম্বরের ট্রেনের টিকিট বিক্রি প্রথম দিনের ট্রেনে সাতশো আশিটি আসন রয়েছে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের জন্য আসন বরাদ্দ রয়েছে একশো পনেরোটি পর্যটন নগরী কক্সবাজারে ট্রেন ভ্রমণ নিয়ে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা সবার একটা কাজ করতেছে আর ট্রেনে করে কক্সবাজার যাবে আর এমনিতে হচ্ছে কি আমাদের প্রত্যেকটা সিজন হচ্ছে কক্সবাজারে প্রচুর পরিমাণ রাস থাকে তা আশা করছি আর ট্রেন চালু হওয়ার পরে আশা করি আরও মানুষজন বাড়বে পরিবার পরিবার পরিজন নিয়ে প্রথমবারের মতো কক্সবাজারে ট্রেনে যাব খুবই আনন্দ লাগছে ট্রেনের ভাড়া ঢাকা কক্সবাজার রেলপথে সর্বনিম্ন ছয়শো পঁচানব্বই টাকা এবং সর্বোচ্চ দুই হাজার তিনশো আশি টাকা আর চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথে সর্বনিম্ন ভাড়া দুইশো পাঁচ ও সর্বোচ্চ ভাড়া ছয়শো ছিয়ানব্বই টাকা ট্রেনের আসন বাড়ানোর দাবি অনেকের টিকিটের জন্য এত বড় একটা লাইন পড়ে যাচ্ছে মানুষের একটা সবার যাওয়ার ইচ্ছা এটা তো কমে যাচ্ছে মানে এটাতে বাধা পড়ে যাচ্ছে এই কম সিটে একটু বাড়ানো উচিত ছিল সিটটা চট্টগ্রামের জন্য আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল যাচ্ছি এই প্রথমবারের মতো যাব আমরা খুবই আনন্দিত কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকা থেকে রাত সাড়ে দশটায় ছেড়ে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছাবে রাত তিনটা চল্লিশ মিনিটে বিশ মিনিট বিরতি দিয়ে রাত চারটায় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে পৌঁছাবে সকাল ছয়টা চল্লিশ মিনিটে বিক্রি শুরু হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই ট্রেনের সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায় বলে জানান কর্মকর্তারা আমরা ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে অনলাইন এবং কাউন্টার মিলেই এই তিন দিনের টিকিট শেষ হয়ে গেছে খুব বেশি মানে লোকজন সারা দিয়েছে অর্থাৎ কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়বে দুপুর বারোটা চল্লিশ মিনিটে এই ট্রেন চট্টগ্রামে পৌঁছবে বিকেল তিনটা চল্লিশ মিনিটে আর ঢাকায় পৌঁছাবে রাত নয়টা দশ মিনিটে নাজমুল সাদিকি মাতসাঙ্গা সংবাদ চট্টগ্রাম এবার খুলনা বিভাগের সংবাদ রূপসার তীরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেত্রিশ বছরের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে আজ অংশীজনের অংশগ্রহণে সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে মত বিনিময় সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড মাহমুদ হোসেন আরও জানান বিশ্বমানের বিদ্যাপীঠ হয়ে ওঠার জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিলের তেষট্টিটি স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি অর্জন করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বাকি আঠেরোটি স্ট্যান্ডার্ডও দ্রুত অর্জন করতে চায় কর্তৃপক্ষ এছাড়া প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি শতভাগ আবাসন ব্যবস্থা ও একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান সহ সতেরো দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে বর্তমান প্রশাসন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গুতে গত চব্বিশ ঘন্টায় একজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে একুশ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে হাসপাতালে মোট একশো জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন আর গেল ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন তিরিশ জন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে চলতি বছরে খুলনায় মোট তিন জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন 
চুয়াডাঙ্গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখা একটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থদণ্ড করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর উপজেলার জালসুকা এলাকায় অভিযান চালানো হয় এই সময় সেখানকার মেসার্স মাম ফুড এক্স প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই চানাচুর ও মুড়ি তৈরির পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি না মানা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির প্রমাণ পায় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর এতে প্রতিষ্ঠানটির মালিক রাশেদ আলীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর জিনিসগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় বাগের হাটে আধুনিক ক্লাস্টার ফ্রেমিং পদ্ধতিতে চিংড়ির উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ আগামীতে আরও ক্লাস্টার ফ্রেমিং পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা সকালে বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র মিলনায়তনে উন্মুক্ত আলোচনায় এ তথ্য জানানো হয় সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা মৎস্য বিভাগের উপপরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আব্দুল কায়ুম ও বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ হারুন রশিদ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে খুলনা জেলার ছয়টি সহ বিভাগের ছত্রিশটি আসনে ভোটার বেড়েছে চোদ্দ লাখ সাতাশি হাজার চারশো জন আর কেন্দ্র একশো উনপঞ্চাশ ও ভোট কক্ষ পাঁচ হাজার সাতশো তেইশটি বেড়েছে এসএম মিলনের ক্যামেরায় মোস্তফা জামালের রিপোর্ট খুলনা জেলায় সংসদীয় আসন রয়েছে ছয়টি নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জেলায় ভোটার বেড়েছে এক লাখ আটানব্বই হাজার আটশো আশি জন ফলে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়বে ষাটটি আর ভোট কক্ষের সংখ্যা বাড়বে আটশো তেষট্টিটি খুলনা জেলার মোট ভোট কেন্দ্র সাতশো তিরানব্বইটি এবং মোট ভোট কক্ষ চার হাজার সাতশো বিশটি খসড়া ভোট কেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী খুলনা জেলার পুরুষ ভোটার সংখ্যা দশ লক্ষ চুরাশি এবং মহিলা ভোটার সংখ্যা নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশো আটানব্বই টোটাল ভোটার সংখ্যা উনিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশো বিরাশি একইভাবে বিভাগের দশ জেলার ছত্রিশটি সংসদীয় আসনেও বেড়েছে ভোটকেন্দ্র ও বুথের সংখ্যা বর্তমানে এই বিভাগে ভোটার সংখ্যা এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ ছয় হাজার দুশো চব্বিশ জন ভোট কক্ষ বাড়বে পাঁচ হাজার সাতশো তেইশটি পুরুষ ভোটার আছে সাতষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশো বিরাশি এবং মহিলা ভোটার আছে সাতষট্টি লক্ষ একশো বিশ গতবারে ভোটকেন্দ্র ছিল চার হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ এবং এবার আমাদের ভোটকেন্দ্র হয়েছে চার হাজার নয়শো চুরাশিটি প্রায় একশো চুয়ান্নটি মতো কেন্দ্র বেড়েছে ইতোমধ্যেই ব্যালট বাক্স সহ নির্বাচনী গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম খুলনা বিভাগের দশ জেলায় পৌঁছেছে এক লাখ বিশ হাজার নয়শো আশি জন নির্বাচনী কর্মকর্তা চূড়ান্ত করার কাজ চলছে প্রতি কেন্দ্রে একজন প্রেজারিং অফিসার থাকবেন এবং প্রতি কক্ষের জন্য একজন সরকারি প্রেজারিং অফিসার এবং দুইজন করে পোলিং অফিসার দায়িত্ব পালন করবেন এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কেন্দ্রের নিরাপত্তা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গার দুটি করে এবং যশোরের তিনটি সংসদীয় আসনের সীমানায় পরিবর্তন এসেছিল তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভাগের ছত্রিশটি আসনের কোনোটিরই সীমানা পরিবর্তন হচ্ছে না মোস্তফা জামাল মাছরাঙা সংবাদ খুলনা জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রস্তুতিমূলক সভা সকালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা সভাপতিত্বে ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ আবু জাফর নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বানে জানান নির্বাচন কমিশনার এদিকে নির্বাচনে জামালপুর পাঁচ আসনে সদরের সন্তানকে ফের নৌকার প্রার্থী হিসেবে দেখতে চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল শেষে মানববন্ধন করেন উপজেলার সাধারণ ভোটাররা মান আর স্বাদ ভালো না হওয়ায় ভারতীয় আলু কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন না স্থানীয় ক্রেতারা আমদানি করা আলুর একটি বড় অংশ অবিকৃত থাকায় পচেও যাচ্ছে এতে বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা হিলি প্রতিনিধি হালিম আল রাজির পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট 
ভারত থেকে আমদানি শুরু হয়েছে সপ্তাহ দুয়েক হলো এর মধ্যে আলুর দাম প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে হিলি স্থলবন্দরে এখন প্রতি কেজি সাদা আলু আটাইশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর কাটিনালে জাতেরটি পাওয়া যাচ্ছে বত্রিশ টাকায় যদিও কম দামের সেই আলুর খুব একটা বিক্রি নেই বাজারে ইন্ডিয়া আলু চলতেছে না কারণ ইন্ডিয়া আলুর মান খারাপ খাইতে গেলে গন্ধ লাগতেছে অনেক কাস্টমার অপশন দিচ্ছে আলু চলবে না এই জন্য ইন্ডিয়ান আলু বেশি না ইন্ডিয়ান আলুটা খুব একটা ভালো লাগে না আলু খাতে ভালো লাগে না টেস্ট নাই আর আমাদের দেশি আলুটা খাতে ভালো লাগে কারণ পাঁচ টাকা যদি বেশি লাগে আমরা ওটা কিনে খাচ্ছি যে লোকাল যেগুলো আলু ঢুকছিল এই আলুগুলোর মান কোয়ালিটি খারাপ ছিল যার কারণে খারাপ দামে বিক্রি হয়েছে আলুগুলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে আঠারোই নভেম্বর পর্যন্ত দেশে ষোলো হাজার আটশো তেইশ টন আলু আমদানি হয়েছে এর মধ্যে এক হিলি স্থলবন্দর দিয়ে এসেছে আট হাজার আটশো সাঁত্রিশ টন আমদানিকারকরা জানিয়েছে ভারত থেকে প্রতিদিন গড়ে পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাক বোঝাই আলু ঢুকছে হিলিতে তবে তা দেশের বিভিন্ন বাজার পর্যন্ত নিতে প্রতি বস্তায় গড়ে তিন থেকে চার কেজির মতো নষ্ট হচ্ছে দেখছি বস্তা ভালো এই যে আমাদের গাড়ি বস্তা ভালো কিন্তু ভিতরে যখন মাল ঢালছে মোকাবে যায় সেখানে প্রতি বস্তাতে তিন চার কেজি কেজি খারাপ বাড়াচ্ছে আমরা হিমা ঘরে মাল রাখি এসো শুটিং করে সেরভাবে আর ওনারা রাখে সবগুলো মিলে একসঙ্গে এখানে পার্থক্যর কারণে কয়েকদিন মাল খারাপ আসছিল আলুটা যাতে দ্রুততার সাথে খালাস করতে পারে এবং বাইরে নিয়ে বাজারজাত করতে পারে কাস্টমের সকল প্রকার প্রক্রিয়া শেষে দুতাসের সাথে আলু বের করে দেওয়ার জন্য যাকৃত প্রয়োজন পানামা হিলি ইসলাম বন্ধ সব কিছুর ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছে এবং প্রতিদিনের আলু প্রতিদিন আমরা বেড়ে করে দিচ্ছি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে উনিশে নভেম্বর বেলা বারোটা পর্যন্ত দুই লাখ বাহান্ন হাজার সত্তর টন আলু আমদানি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আগামী রবি ও সোমবার সারা দেশে ফের একচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি ভিডিও বার্তায় এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন তিনি এদিকে বিএনপি ও সমমানাদের ডাকা অবরোধ ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রেন বাস ও ট্রাকে আগুন দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে গত রাতে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ মহাসড়কের আলামপুর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা গাজীপুরের দক্ষিণ শালনায় দুটি কাভার্ড ভ্যানের গতিরোধ করে অগ্নিসংযোগ করা হয় সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগিতে আগুন দেওয়া হয় নেত্রকোনা সদরে মগরা নদীর উপর কমলগঞ্জ রেল ব্রিজে আগুন দেওয়া হয়েছে পরে স্থানীয়রা গিয়ে আগুন নেভায় গত রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় এক যাত্রী আহত হয়েছে বরিশালে গত রাতে মশাল মিছিল করে বিএনপি চট্টগ্রাম বগুড়া নোয়াখালী ও মানিকগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি ও জামায়াত এদিকে বিএনপি ও সমমানাদের অবরোধ কর্মসূচির প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় শান্তি সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর দলীয় কার্যালয়ের সামনে শান্তি সমাবেশ করেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এ সময় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে নেতাকর্মীদের রাজপথে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন বক্তারা রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে শান্তি সমাবেশ করেন মহানগর আওয়ামী লীগ ও এর নেতাকর্মীরা ভোলায় বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপি জামায়াতের অবরোধ নৈরাজ্যের নিন্দা নান বক্তারা নোয়াখালীর মাঝদিতে জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে শান্তি সমাবেশ করেন নেতাকর্মীরা পাবনায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চল্লিশ জন অসহায় নারী পুরুষকে দুই দিন ব্যাপী সুইং মেশিন অপারেটিং ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকারী সংস্থা পাথ ফাইন্ডার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব ড আলফাজ হোসেন বক্তব্য দেন উপ প্রকল্প পরিচালক ড মোহাম্মদ মনসুর রহমান স্থানীয় সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চল্লিশ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে নগদ ছয় লাখ বিশ হাজার টাকা ও সনদ বিতরণ করা হয় লালমনিরহাটে মাত্র পাঁচশো দশ টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করছেন ইসাহাক আলী নামে এক উদ্যোক্তা মাইকিং করে মাংস বিক্রি করে বেশ সারা ফেলেছেন তিনি সংবাদদাতাদের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার ভোল্লারহাট বাজারের মোহাম্মদ ইসাহাক আলীর গরুর গোস্ত বিক্রির ব্যতিক্রমী এ আয়োজন নানা ছন্দে চলছে মাইকিং গাড়িতে গরু নিয়ে গোস্ত বিক্রির এ প্রচার ও সারা ফেলেছে এলাকায়
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গরুর গোশত 700 থেকে 800 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতেও মাত্র 540 টাকা কেজি ধরে মাইকিং করে গরুর গোশত বিক্রি করছেন গেল প্রায় এক বছর ধরে সবকিছুর দাম বাড়লেও তার গোশতের দাম বাড়ায়নি ইসাহাক খুচরা কেজিতে 540 টাকা ধরে গোশত বিক্রি করলেও একসাথে 5 কেজি বা তার বেশি নিলে পাওয়া যায় পাইকারি মূল্যে তখন প্রতি কেজিতে 20 থেকে 30 টাকা কমে 510 থেকে 520 টাকায় বিক্রি হয় সবার প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য প্রতিটি গরু ক্রেতার সামনেই জবাই করা হয় বিয়ে শাদি ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য এখন জেলা উপজেলার মানুষ কসাই ইসাহাকের গোশতের দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন বাজারের চেয়ে প্রায় 200 থেকে 250 টাকা কম দরে তার কাছে গোশত পাওয়ায় তারা অনেক খুশি এখানে অন্য অন্য বাজারের তুলনায় মাংসের দাম 2 থেকে 250 টাকা আমি কম পাচ্ছি আমার কাছে এখানে মূল্য ধরছে 530 টাকা অন্য অন্য জায়গায় 650 টাকা 700 টাকা তো আমার উপস্থিতিতে এখানে গরুটা জবাই করছে এবং গরুটা সুস্থ সবল এই মানুষের দোকানদার ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে সব সময় অন্যান্য বাজারের তুলনায় স্বল্প মূল্যে মাংস সরবরাহ করে আসছে আমরা মাংস নিতেছে কালিবস্থাই আছে এখানে ভালো গরু দেখি জব করছে ইসাহাকের দোকান থেকে 520 টাকা কেজি দরে গোশত কিনে গ্রামে প্রতি কেজি 40 থেকে 50 টাকা দরে বেশি বিক্রি করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করছেন প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি গরু অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে কসাই ইসাহাকের দোকানে আমরা এই জায়গায় কাজ করি তিন চার জন এই জায়গায় কাজ করে আমাদের পরিবার চলে এবং আমরা এই জায়গায় কর্ম করি এটা আমাদের কর্মসংস্থান আমাদের মহাজন আছে মোহাম্মদ ইসাহাক নিয়ে খোঁজে খোঁজে সুস্থ ও ভালো গরু কিনতে পটু কসাই ইসাহাক নিজেই সবকিছু করায় কম দামে বিক্রি করতে পারেন তিনি অল্প দামে গোশত বিক্রি করায় উপজেলার অন্য কসাইদের বিরাগ ভাজন হতে হয়েছে ইসাহাকের বাধার কারণে মাঝে এই কার্যক্রম বন্ধ করতে হয়েছে পরে স্বচ্ছতার প্রমাণ দেওয়ায় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তার গোশত বিক্রি অব্যাহত রয়েছে সজীব সাদিক মাছরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় তেলবাহী ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার এগারো ঘণ্টা পর সিলেটের সাথে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে শায়েস্তাগঞ্জ রেল জংশনের স্টেশন মাস্টার আবুল খায়ের জানান চট্টগ্রাম থেকে তেল নিয়ে ছেড়ে যাওয়া সিলেটগামী ট্রেন গত রাত আটটা দশ মিনিটে বাহুবলের রাউতগাঁও এলাকায় পৌঁছালে দুটি বগি লাইনচ্যুত হয় ফলে সিলেট বিভাগের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় রাত তিনটার দিকে আখাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে সকাল নটার দিকে উদ্ধার কাজ শেষ হলে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয় দিনাজপুর ও গাইবান্ধায় সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে চলতি আমন মৌসুমের ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে সকালে দিনাজপুরের পুলহাটে এল এসডি গোডাউনে অভ্যন্তরীণ আমন ধান সংগ্রহ শুরু হয় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার গাইবান্ধা জেলা কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমন ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী চলতি মৌসুমে গাইবান্ধা জেলার এগারোটি খাদ্য ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে নয় হাজার তিনশো পঁচাশি মেট্রিক টন চাল ও চার হাজার ছয়শো আটষট্টি মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় এক যুগ ধরে সংস্কার হচ্ছে না পটুয়াখালী কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কের এগারো কিলোমিটার অংশ এতে চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহচ্ছেন যানবাহন চালক ও যাত্রীরা পটুয়াখালী প্রতিনিধি চিন্ময় কর্মকারের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত অন্যতম বড় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র মহিপুর আলিপুরে যাওয়ার একমাত্র রুট পটুয়াখালী কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়ক এর পাখিমারা বাজার থেকে মহিপুর পর্যন্ত এগারো কিলোমিটার অংশে এক যুগ ধরেই আছে ছোট বড় খানাখন্দ বৃষ্টিতে পরিস্থিতি হয় আরও অসহনীয় গাড়ির টায়ারে ক্ষতি হয় গাড়ির স্পিরিং পাতি ভেঙে যায় গাড়ির অনেক ক্ষতি হয় টায়ার ভেঙে যায় রিস্কে পোলট্রি খায় যারা বয়স্ক আছে বা যাদের হার্টের সমস্যা আছে 
ঝাঁকুনিতে তাদের অবশ্যই হাটে সমস্যা হয় আসলে কুয়াকাটা এখন পর্যটক ব্যাপক পরিমাণে আসছে কিন্তু এই ভোগান্তির জন্য এখন অনেক গেস্টই বলতেছে আমরা আর আসবো না তো আমরা পর্যটন ব্যবসায়ী হিসাবে এটা দুঃখ প্রকাশ করি এবং সরকারের সহযোগিতা চাই এটা কিভাবে আসলে আমরা এ থেকে মুক্তি পেতে পারি মহিপুর বন্দরে হাজার হাজার মন মাছ আসে যেগুলো আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা এবং এখান থেকে শত শত কোটি টাকার মাছ বেচা কিনে হয় যেগুলো অনেক সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যায় এখান থেকে মাছগুলো যে তারপর এই রাস্তা ভাঙাচুরার কারণে আমাদের এই যাতায়াত ব্যবস্থা খুব দুর্ভোগে পড়ছে এবং আমাদের জেলেরা পাপ্য আমরা কোনো মূল্যায়ন পাইতেছি না রাস্তা মেরামত একান্ত জরুরি দরকার এই মুহূর্তে এবং রাস্তা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার তা না হলে এই জনদুর্ভোগ কাটিয়ে উঠতে পারবে না দুই হাজার দশ সালে এই অংশের সংস্কার কাজ করে খুলনার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রূপসা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় চালুর এক মাসেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে সড়কটি এতে বকেয়া বিল আটকে দিলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিরুদ্ধে আদালতে যায় ঠিকাদার সম্প্রতি আমরা সরকারের পক্ষে রায় নিয়েছি এবং সে আলোকে আমরা টেন্ডারের কার্যক্রম শুরু করেছি আমাদের ইতিমধ্যে একটা প্রস্তাবনা উক্ত সড়কের সার্ভিসিংয়ের জন্য উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ বারবার প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রস্তাবনা অনুমোদন হলে আমরা কার্যক্রম শুরু করব এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কারো সাথে কথা বলা যায়নি পটুয়াখালী কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য বাহাত্তর কিলোমিটার মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক নারায়ণগঞ্জ শহরের নিতাইগঞ্জে ছিনতাইকালে গণপিটুনিতে হাবিবুর রহমান হাবু নামে এক ছিনতাইকারী নিহত হয়েছে গত রাতে জমিদারি কাচারি গলিতে এ ঘটনা ঘটে এলাকাবাসী জানান দীর্ঘদিন ধরে হাবু বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করত ছিনতাই করে পালানোর সময় এলাকাবাসীকে জড়ো করে তাকে আটকের পর গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় তার বিরুদ্ধে ছিনতাই ও মাদক সহ একাধিক মামলা রয়েছে হে নবীন এসো আলোর মিছিলে স্লোগানে নানা আয়োজনে গাজীপুরের শফিপুর আইডিয়াল পাবলিক কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে নবীন বরণ সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা রামপ্রসাদ বর্মনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন সাংবাদিক মাসুদ রানা ও ফারদিন ফেরদুস সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে গান কৌতুকাভিনয় র্যাম্প শো ও কবিতাবৃত্তি সহ নানা আয়োজনে কলেজের নবাগত শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয় শতভাগ টিকাদান কার্যক্রমে জয়পুরহাট জেলাকে ইপিআই মডেল জেলা ঘোষণা করা হয়েছে দুপুরে জেলা সিভিল সার্জন কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ আকুল উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য বিভাগের রাজশাহী বিভাগের পরিচালক ডাক্তার মোহাম্মদ আনোরুল কবির বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত টিকাদান কর্মসূচির লক্ষ্য সব শিশুকে এ কর্মসূচির অধীনে নিয়ে আসা खुलना विभाग के छत्टी संसदीय आसने भोटार बेड़े चौदह लाख सतााशी हजार चार सौ जन केंद्र बढ़ानो पंचाशी মানুষাদ ভালো না হওয়ায় আমদানি করা ভারতীয় আলু কিনতে আগ্রহী নন ক্রেতারা জমে থেকে নষ্ট হচ্ছে বিপাকে ব্যবসায়ীরা এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুক আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন অনুষ্ঠান আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমার